Hola, bienvenidos a otra sesión de juegos aquí en este canal de Twitch. Yo soy Sorcerer Z y pues este canal de Twitch es Sorcerer Z, pero escrito solo con la letra Z al final. Sorcerer aquí en Twitch. Y pues les recuerdo que estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México para que pues eh, se den una vuelta por este canal si quieren acompañarme en estas sesiones en vivo y bueno pues también agradezco como de costumbre a los que pues estén viendo esta partida en su versión grabada en mi canal de YouTube que es Source Z pero escrito con la palabra Z completa, Sorcerer Z en YouTube. Allí es donde pues están disponibles las grabaciones de estas sesiones en vivo, de estos streams. Y bueno, pues ya con estos anuncios de costumbre y saludos, a ver, permítanme. aclarando la garganta eh, pues vamos a abrir este juego eh, para iniciar esta sesión este juego que nunca lo he probado he visto trailers nada más pero no nunca lo he jugado entonces me causa mucha curiosidad que va a ser pues Framed Collection que pues incluye dos juegos el 1 y el 2 entonces, eh, va, vamos a ver qué tan largo es el juego. Supongo que en esta sesión a lo mejor terminamos el primer juego. Love Jack Presents Frame Collection. Vamos a ajustar el volumen. Se me hace que está un poquito alto. Ahí está, ya mejor. Así. No sé por qué ahorita me vino a la memoria. El juego de Pedestrian. Aquí el puzzle que jugamos hace ya bastante tiempo. Pero bueno, colección framed. Empecemos. Obviamente este juego es indie. Pues sí, primero enciende el encendedor y después saca el cigarrillo. Ah, 
Ay, como cambié dos cuadros, ya no lo atrapó el policía. ¡Chin! Se movió demasiado rápido. Ah, no puedo mover la escalera. En ese caso... Sí, así está bien. Se mete por esa puerta. Esquiva a ese guardia. Ah, yo pensé que iba a salir acá. Bueno. Bolas. Un portazo. Se mete a otra puerta. Sale por detrás de policía. Sí. Y sube las escaleras. Si le dieron Si sí, así, en ese orden Y con instrumentos Es como le Están haciendo los efectos de sonido No sé qué hizo exactamente la paloma, pero a parecer me quita una persona de medio. Ah, ese está roto, no me había fijado. Sí, sí. Supongo que desciende, sí. Y luego se va por acá abajo. Y luego pasa por donde están las palomas. Ah. Ah, ya sé. Así, luego así. Ajá. Para que pase por arriba de la ventana. Luego ahí desciende. Luego camina por acá. Continúa por acá. Y llega hasta la escalera. Y lo que me gusta es que usaron captura de movimiento para, para los personajes. ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Se cayó, maldición. Es que todo pasó tan rápido. Tal vez esto.
Ahí hay un perro. Ah, no, ah, es mi mano. <ríe> mi curso lo vi como un perro. <ríe> ah, that's God I got Me puso el logro. Yes, sí. A ver. Ah, no tomó el gancho. Maldición, ya. Ahí valió. No, entonces este... Chirriones, pero se va a topar con el policía. Creo que sí, sí, porque según se columpia en este, pasa por encima de este sin, sin pisar y llega a derribar a este. Hago entonces de este panel. Solo que sea así, a ver. Por debajo de policía, sí. Ups. Ya vi mi error. <ríe> Ah, no, sí Sí, sí Bien Sería así, luego así, luego así, a ver. se muere de plano chale
No. Sí, no. Chirriones. Es que si pongo una de las escaleras... Tiene mucho sentido. ¿Mm? Tómala. Supongo que él la hacha le va a servir ahorita. Ah, sí. ¿Qué cosas? No manches. Sucede cosas que no me esperaba. Tómala. Ese estaba sencillo. A ver, se va así, pasa por encima de este, sube la escalera, puede brincar acá. A lo mejor así. Ya vi dónde está mi roda acá. Porque ok, pasa por encima de este. Pero aquí se topa con este y tiene que pasar por encima de este. Además, obviamente, las... Eh, la nomenclatura, las palabras deben de tener algo de sentido. Y aquí hay una escalera por abajo. O sea que puedo pasar por debajo de este tipo. A ver, a ver, a ver. Así. Paso por debajo, subo. Paso por encima de este tipo, subo, brinco, subo, sigue por arriba y a ah. ah. <ríe> no tiene sentido. Pasa por encima de ese. Sube. Brinca ese. Sube. Y pasa por encima de este. Chin, chin. Ya la voy a...
a ver si así no <ríe> ya es de ahí ya estaba mal sí porque estáis relacionando colores de pared entonces azul sale por el azul la vuelta sale por el rojo sale por detrás de este entra azul probablemente le llega por detrás a este entra por rojo y aquí quién sabe ¿Qué pasa aquí? Bueno, este puede pasarlo de largo. Puedo poner este aquí. Este, para que le llegue luego por, luego por detrás la vuelta lo golpea por detrás sale en rojo a ver, a ver si así no, no era ese si es que da la vuelta aquí mm. tiene que ser azul a fuerzas se me hace que después de este pongo este Sí, sí. Toma la. Tú también. Hola. Boom. Me disparan. Sale en azul. Y toma la. Y vámonos. Pues sí, no hay otra. Se le traba la pistola y él se cae. Sí, para que se detenga el camión. Ah, no. ¿O para que avance. Bueno, como sea. <ríe> Se prende su encendedor y se fuma un cigarro.
el tipo bigotón y ahora cambiamos al sujeto bigotón ok Es la chica de principio. Todo mundo aquí fuma. <ríe> Aquí como que es al contrario, ¿no? Como que se tiene que topar con los tipos. Sacando la basura. Taking out the trash. Es el logro que saqué. Puedo girar este y este de acá también. Llega por acá, gira, pasa por acá, luego acá gira. <ríe> Entra, gira, pasa por acá, en medio de los dos. Pero aquí este lo va, la va a detener. Y estos dos gira. Hace medio estos dos. A ver, pum, pum. Pasa por acá. Gira para acá. Ah, bienvenido, Daggett. <ríe> Estoy aquí resolviendo este puzzle. Este juego está bien divertido. A ver. Entra por acá. Gira por acá. Luego entraría por acá. Giraría para acá. Y siguiendo el orden. Seguiría por acá. Y chin. Ahí la cachan. Gira por acá. Pasa por acá. No, 
Ay, da cachan. Es este, el juego se llama Frame. Frame Collection. Estoy con el primer juego de dos. Ay, ay, ay. A ver. Y si vuelvo a girar esto. Llega por acá. Si veas, este panel lo puedo mover. Por acá. A ver, giramos esto. Por acá. Sigue por acá. Ah, no. Pero a ver, si empieza con este panel, tiene que seguir con este panel. Sí. Ah, oh, mira. Ya se me ocurrió. Sigue para acá, se pasa por el medio estos dos. Luego gira por acá, llega por acá. Llega por acá y... ¡Maldición! <ríe> ¡Oh! A ver... Por acá, gira por acá... ¡Fum! Por acá... La vuelta para acá... ¡Y maldición este! Me causa conflicto. Y así. Sí, de, 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 de. Sí, de derecho y este se lo topa. Pum, gira. Gira. Va de largo. Bueno, aquí puedo voltear este. Va así. Gira. Llega por acá. Y lo cachan. Y la cachan. Maldición. O a lo mejor es mover el panel al vuelo. A ver. Maldición Esto no los puedo girar Este lo tengo que mover. Um. Um. Maldición.
Y supongo que te... No sé si viste cómo se sacudía este panel que indicaba, supongo que era una pista para indicarme que panel estaba mal. Y cómo girando un panel cambia hasta la, el orden o la secuencia, pues. Sí, no. Bueno, sí, pero tendría que llegar desde otro lado. Pum, 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 pum. O derecho. Sí, porque aquí, vas, va para acá, sale por acá. Sale por acá, baja. Y aquí es donde ya se fregó la cosa. Lo que sea así. Pero llegaría de este lado. Y así tampoco. No sé, en la percusión de la música, que está muy buena, me recordó este, el intro de la canción de, de Do It Again de Steely Dan. Dun, 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 dun. Estoy atorando. A ver. Así, ah, hoy sí que ahorita nada más estoy experimentando. Vamos a ver por acá. se fastidia la cosa no, no te muevas mm.
A ver. La secuencia iría en este orden. Luego por acá. Luego por acá. Sí. Ah, sí, no puedo girar para acá. Ah, haber sabido. Para acá, para acá. A ver así. Y este de acá. Mm. No. Creo que ya lo resolví. Para acá. Por acá. Por acá. Por aquí. Y sigue. Por fin. orden A ver, oh, no gires tanto así, no. Capítulo 100 de, no, de las, ah, de las 100 novias. No, te digo que ya dejé, esa serie ya la dejé de ver también. Porque eso sí, eh, el diseño de las chicas y el tipo de chicas le dio mucha variedad. Y prácticamente en algún momento, este, te... El protagonista conoce alguna. Pero no sé, eh, a mí me causa mucho ruido la poligamia. Porque pues es así que es una fantasía bien este. Muy padre siendo cochinota. <ríe> pero. Eh, pero no sé, como que no. No me identifico. Eso sí, eso sí. Pero lo toma de una forma muy ligera, ¿eh? Y al final de cuentas sigue el mismo formato. Y sí, o sea, de repente sí hay situaciones bien ridículas. Cuando empieza a negociar su relación entre las dos, tres, cuatro, cinco novias que tiene. A ver. De aquí para acá. Aquí me topo con este tipo. Acá también me topo con este tipo. A ver, vamos a dejarlo así. No veo.
Y ahí sale el tipo que es su aliado. Tómala. Que era el protagonista del principio del juego. A ver. Va a salir corriendo por aquí, supongo. O por abajo. Luego bajar escaleras, no, uh, pero ¿por dónde va a salir? ¿Por arriba o por abajo? Es lo que tengo la duda. Si sale por abajo, me conviene que quede acá, este cuadro. Luego sube escaleras, llega por arriba, en, bo en bosque este. A ver, vamos a probar. Ahí es por arriba, maldición. Podría llegar detrás de este y bolas. Se lo descuenta. Baja. Vuelve a subir escaleras. Se echa este tipo y pasa por debajo de este. ¡Tómala! Llega detrás, tómala y pasa por debajo del otro. Que en el manga llega 25, no manches, ¿a poco si sí van a juntar las 100? No manches, yo, yo por la meta que son 100 novias dije, no, no manches, ¿a poco si sí, este? Van a seguir la historia hasta ver las 100 novias. Y ahí sí me quedé, no. <ríe> no exageren. Y más porque al final de cuentas, este... Como con cada nueva novia tienen que hacer a un lado un montón de otras novias. Para darle relevancia a la siguiente novia. Pues se van acumulando los personajes luego ya ni te acuerdas de quién o luego tu personaje favorito tu chica favorita no vuelvas a aparecer hasta muchos episodios después no manchen es una complicación innecesaria eso hasta que los pruebes lo funen no eso está muy ligero, no creo que lo funen ese manga. A ver, para acá se va a topar con este. Supongo que giro este panel. Este se gira. Ah. Para acá. Sigue derecho. Gira. Ok. <ríe> Situaciones picantes. Bueno, ahí va. Pasa por detrás. Pasa por detrás. Gira la esquina, gira la otra esquina y vámonos. Ahora bien, aquí 
se pone más complicado, a ver. De aquí va a pasar a este panel, supongo, ¿no? O primero pasan estos dos paneles. <risa> ah, bueno, sí, en Usaki ya le dio más chance y más. Pues sí, siendo, siendo universitarios. Aunque ahí no nunca la... Así que qué chiste tiene, porque al final de cuentas nunca va, vamos a ver la acción en sí. La acción erótica con Usaki. Porque pues te tendría que convertir en un manga hentai para ver el resto de, de la situación. Y Nagatoro... Lo que me frustra es que es luego como medio tsundere. Entonces las dinámicas tsundere luego sí frustran. No, de hecho donde se resuelve mejor todo a final de cuentas es con esta Takagi. Con ella en algún punto ya nos enteramos que en el futuro se terminan casando. Entonces sé que siento que es más satisfactorio. A ver. Te puedo girar aquí. Supongo que entonces de este panel a este panel baja. por aquí se baja supongo aquí a ver vamos a probar así nada más para ver en qué secuencia va todo ah pasa por acá ajá desciende ahí vuelve a subir aquí es hijo bueno y le conviene Tómala, sube, aquí lo van a cachar. Ah, sigue por acá. Desciende. Golpea a este tipo. Desciende y aquí sí lo. Do. Sí. <ríe> lo encañonan. Bueno, hasta donde llegué. De... Me combino O sea que pasa aquí, desciende Desciende, vuelve a subir Sube, golpea este tipo Ah, no, pero no, no puede. A ver, sube, golpea a este tipo, desciende, vuelve a subir. Desciende, vuelve a subir. Sube, golpea el tío. No, yo pasa por detrás de él. Desciende, golpea a este tipo. Tómala. Desciende. Vuelve a subir, golpea a este tipo. Vuelve a subir. 
y elude a estos dos tipos. Ah, bueno, ya viste que sí pude girar el otro panel. Sí, sí que sigue la historia con, con su hija. Y estuvo el otro manga, no me acuerdo. Bueno, que hicieron anime también, el del tipo. Que es bien este frontal. <ríe> con la chica que le gusta. O sea, le hice las cosas así de frente, de que me se me haces lin, eres linda y que este, quiero salir contigo. Con su senpai, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Que le dieron ahí la le dio la vuelta a la tortilla a la a la historia del autor. A ver. Empiezo aquí. La pregunta es si aparece por abajo. Me conviene que pa no. Es que aquí sube las escaleras y lo van a cachar. Entonces aquí así. Sí. Ah, maldición. <risa> Las luces se eh, quedan. Ah, mira. Mira nomás. Este no puedo mover. Pasa por arriba, pasa por arriba. Ah, no, pues esta es una vista aérea. Se ve en esta secuencia, pum, por abajo, sube, pasa, creo que, es que está engañosa esta vista. ¿Está visto desde arriba? ¿O es de vista lateral igual? Si es de vista lateral, iría por acá. Luego subiría. Ay, qué confuso. <ríe> tomo chan, tomo chan. Ah, <ríe> me agarraste en curva, no me acuerdo cuál era esa. esa. Ah, sí, tomo, sí, eh, es de la que hablaba, sí, cierto. Yo digo que este panel es de vista superior. O sea que si va por arriba lo van a detectar. A ver, probemos. Pasa por abajo, sube. Ah, desciende. Sube. Pasa por encima de ese tipo y por encima del otro. Ah, no, pues ese tipo bigotón. ¿Qué a poco? Ah.
Ah, lo puse a dormir la chica esta. Y seguimos la, la huida. ¿O la salió el bigotón o quién es este? <ríe> ¡Qué conveniente! <ríe> es el bigotón y aquí todo mundo fuma por allá pasa por atrás si le pongo esta entrada va a entrar por acá para pasar por acá ajá ¡Qué cosas! A ver, agarré este panel nada más para que se congelara la acción. A ver, va por sobre el andén. Este lo voy a cachar. Sí. Ah, este panel lo tengo que mover dos veces. Sí. Y en lo que se tiene aquí... Maldición, así no era como quería. Ya valió. No. Eso no me lo esperaba. Ah, la atrapé. Maldición. Entonces tiene que derribar las maletas. Pasar por otro panel. Volver a pasar por este panel para escalar. Y supongo que... Sí. Ah, qué relajo. Derribar ahí las maletas. Ah, 
pasa por arriba el, el tipo este Está bien confuso. Tira maletas. Sigue por acá. Luego llega por acá. Así. Ahí lo elude. Vuelve a subir. Llega por arriba. Y se va de tren. Ah, mira. Oh. A ver, así. A oscuras. Ya. Nada más hacía falta cambiar ese. La para luz. Pasa a oscuras. Ah. oscuras, enciende la luz entra en la puerta y entra de nuevo por la puerta pero detrás del tipo este ah. <ríe> Thank you. 
Me pregunto si se echa el tipo este. Ups. <risa> Pero se vuelven a aparecer esos tipos por lo que veo. Y tengo que hacer que en este panel vaya por arriba, vaya por el techo. Sale, sube, golpea el tipo. Desciende. No, ahí la van a cachar. Amenso. Sube. Golpea el tipo. Baja. Corre para acá. Entra, golpea este tipo, adición, No se va de... <ríe> Hay un punto donde los dos guardias terminan volteados para este lado. No. Maldición. No es 
Sí. Sube. Llega por arriba. Y brinca el otro vagón. <ríe> Buen puzzle. Ya valió. A lo mejor si toca la alarma. De tipo este. Se mueve de ahí. A ver. Bolas. Bien. Pero el candado... Ah. Hijo, está bueno. No manches. Pero ¿y cómo consigue quitar el candado? Obviamente me está marcando que mueva el panel de la alarma. Porque está brincando. <ríe> ¿Qué pasó con el policía? No sé, sí, ya no me siguió. Se me hace que este panel queda hasta el final. Este no se mueve. A ver, vamos a hacerlo, ¿no? Pero voy a mover este panel. Oh. 
no no marcó ninguna diferencia Ah, no manches, le va a disparar. O sea, se, que las maletas la terminan a, estorbando a ella también. Y lo único buen resultado con las maletas es cuando empieza a perseguirme ese tipo. Pero el problema a final de cuentas es el segundo tipo. Conseguir la llave, bien. Dress up. <ríe> Me salió ese logro, el de dress up. Ah, maldición, se quita una cosa y deja otra. O sea, la dificultad está en que se pongan las tres cosas, el sombrero, la, el abrigo y los lentes.
Ahora deja las dos cosas ahí. Ah, no. Deja una llegar a la otra. No, valió, ahí no reaccioné. No, es que mi intención es que deje el sombrero y el abrigo en este perchero. Entonces sería así. Ahora sí se pone las dos cosas. Bien. Es que no sé exactamente cuál es el objetivo. Ah, eludir a guardia de allá abajo. Ahí sí no le veo mucho sentido, supongo que por la llave. Y así es el final. Qué raro. Bueno, ¿y qué pasó con el tipo de principio al que cayó por la ventana? ¿Con un venganza? ¿Qué? ¿Me cerraron el juego? No se vale. Se cerró el juego. <risa> Ahorita lo estoy tratando de volver a abrir.
No, ella me pudo, volvió a poner en el principio. Pero a poco ese era el final. Que llega el tipo, bueno, regresa. El tipo del principio. Le dispara al de. al bigotón. Y ya. Es, no, es que a eso de que se haya cerrado el juego. Me suena algo irregular. Ahora vamos a abrir Frame 2 para ver si empieza donde se quedó, donde nos quedamos ahorita. Es pues una historia diferente, se me hace. Sí, ya es una historia diferente. Y en este juego, ahora que lo pienso, no había opción de guardar. con el tipo en el en el baño de hecho cambiaron el tipo los cuadros que aparecían es diferente a como lo jugamos en un principio long drop ese fue un ogro Este más o menos habíamos hecho lo mismo. Pero es que me... Ah, me la leí. Es que me llama la atención. Porque... En esta segunda corrida... Me, sí me está cambiando los cuadros, no son exactamente los mismos que había visto en la primera corrida del juego. Este no se mueve.
supongo que ahora tengo que estar moviendo los cuadros. Conforme me convenga. No, no puedo moverlos. Se bloquean. Pero aquí no le veo solución. De hecho no, no le veo solución. Ya di con la solución. Entra esta puerta. Pasa por detrás de él. Entra a la segunda puerta. Golpea a este tipo. A ver, no creo que sea la solución, pero vamos a ver. Sí, porque en el siguiente padre lo detienen. No, creo que es el, lo único que tenía que intercambiar. Mm. 
This is also Pandelis. Tomala. Tomala. Por este menso. Podría haberse bajado en la esquelera. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se siguió de frente? A ver, así Golpea a este tipo Se sube Pasa por detrás de él Golpea a este otro tipo Baja Sube Sigue subiendo Y ese último es el problema si recorro todos aquí sube le llega por detrás a este sube pasa por debajo de él Sube, golpea este, baja o sube, no importa. Sube, de, es, pasa por detrás a este, sube, sigue subiendo y le pasa por detrás a este, sí. Ajá, lo golpea, baja, ah no, sigue de frente, sube, sube, y termina de subir allá, para seguirse. Estos ya son iguales a los que ya había resuelto antes.
nada más me lo cambiaron un poco de orden Sí, algunos cuadros me los cambiaron de orden Son los mismos cuadros de la otra vez Pero me los cambiaron de orden No, y le agregaron otros cuadros diferentes Ya vi llegar por la puerta por el muro rojo Llega por detrás a este Ah, fíjate, ese es nuevo A ver, se encasquilla Sí ¿Qué tipo brinca? Y ahora padece la chica. Nada más que ahora este tipo está maderido. Ay, hasta le dio un beso. Ah. Oye, pero qué troleo. Entonces, ¿sí aquí terminó el juego. O sea, me cambiaron. Y sí, se cerró el juego. O sea, ¿qué quiere decir que hace rato, cuando se me cerró el juego, era porque había llegado al primer final. Y esto como que... Y se, y se, ¿se acuerdan. Se rompió el juego, como que pas, eh, salió un final malo y empezaron a, a moverse o a ponerme opciones de movimiento de cuadros muy extrañas. Y terminó cerrando ese juego después de que volví a aparecer el protagonista este. Para disparar al de al bigotón. Si sí, sí, volvió a aparecer, le disparaba a ese tipo. Y pues como que rompía con la lógica, con la continuidad de la historia. Porque pues hacia el final se supone que el tipo se había caído por la ventana. Y que por lo tanto no pues o no había sobrevivido o simplemente no podía regresar. Pero regresa, le dispara al tipo y ahí es donde todo se descompone. Y pum, me cierran el juego. Yo digo, ¿qué? ¿Por qué se cerró el juego? Y pensé, ay, este, a lo mejor es un, un bug que tenía el juego. Pero no, al final, al parecer... El, la forma de decirte el juego que ya terminó, que llegó al final, es cerrarte el juego. No manches, en eso te estantea bien feo. Y bueno, te me cierra el juego. Volví a abrirlo, volví a jugarlo desde el principio. Y me empezó a cambiar las cosas. Y llegamos a este segundo final. Donde... Pues llega otra vez a la parte donde se cae del edificio, a la parte intermedia donde se cae el edificio. Pero esta vez en vez de caer en el, este camión que traía tierra o no sé qué traía, pues termina cayendo al piso. 
y se vuelve a topar con la chica, pero esta vez en vez de que la chica le robe el maletín y todo, este, pues la, lo ayuda. <ríe> o sea, ahí se vio cómo le encendió el cigarrillo y, y hasta le dio un beso. Ah, qué, qué extraño. <ríe> qué... <ríe> Qué extraño. A ver, vamos a volverlo a abrir. A ver si me pone otra variante. Vamos a ver si cambia algo. Dos y se repite la primera secuencia. No me está repitiendo la secuencia del, de la primera corrida. Sí, porque otra vez me puso el post -look como estaba la primera vez que lo que lo intenté. Si sí, hasta este cuadro. Sí. Que esto es la mesa, me lo puso en diferente orden a la última vez. Y este cuadro donde brinca hacia la ventana, no estaba la última vez. Y lo de la paloma. Ah, ya vi para qué la paloma, era para distraer a este tipo que me disparaba. Ya, pues ya estamos repitiendo entonces la, la primera corrida, la primera vez que jugamos el, la historia. Entonces, ahí como que es la pr primera corrida de la historia, nos cierra <ríe> con el final y... Lo volvemos a jugar y nos pone ya el final bueno. Ah, qué, qué críptico este juego. <ríe> y qué forma de ponerte un final cerrándote este completamente el juego. No, como que eso saca muchísimo de onda. De que te cierre el juego Después de que se termina La historia Pero bueno entonces Terminamos el primer episodio De Framed eh, Y ya, ya con esto Pues vamos a cerrar entonces este stream Ya habiendo completado esto eh, Y que entonces quedaría Para la siguiente semana Sí, creo que sí. 
aquí estamos, no vaya a ser que, que sea día festivo o algo así, que ni siquiera he checado el calendario. Domingo 24, ah no, no sería domingo 17, todavía tenemos chance de, de tener una partida. Domingo 17, entonces jugamos el segundo, la segunda parte de este juego. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eh, y pues es lo que tendríamos para el próximo domingo. ¿Y qué tenemos para el miércoles? El miércoles empezamos con el de... Con el primer juego de Kirby, Kirby Streamland. No estoy seguro si en, en una sola sesión lo terminamos. Porque a final de cuentas es un juego de Game Boy. Entonces no creo que esté tan largo. A lo mucho, si es que está más largo, nos echamos dos sesiones. Pero es muy probable que lo termine en una sola sesión. Kirby Streamland para el Game Boy. Entonces para que me acompañen el miércoles. Y pues dependiendo, si terminamos el mismo miércoles este Kirby Streamland, tendríamos el próximo domingo Framed 2. Bueno, la segunda parte. Y el miércoles lo tendríamos libre para otro juego. A lo mejor, si, digo si es que lo termino, si no, bueno, pues ahí está, así que ese colchón de esa fecha, del otro miércoles, para terminar Kirby's Dreamland, si no lo terminamos en, en un solo, en una sola sesión. Entonces es lo que tenemos para los siguientes días. Eh, les recuerdo mis redes sociales Sorcerer Z en Facebook y Sorcerer Z en Discord ahí pueden comunicarse directamente conmigo también tengo un podcast llamado Poco Común eh, que pueden descargarlo o escucharlo de sus plataformas de podcasting favorita la mayoría lo tienen búsquenlo así Poco Común plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchos otros eh, pueden encontrar poco común eh, y bueno les recuerdo que pues estas estos streams, estas transmisiones en vivo, estas sesiones de juego son en este canal de Twitch Source Z pero escrito solo con una letra Z al final Sorcerers aquí en Twitch y son los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México y ahora por qué me está fijando con las fechas este, festivas que de por sí que caen justo el 24 y el 31 caen en domingo mm. y ahí está la duda si voy a hacer stream esos días voy a ver el 31 creo que no porque voy a estar fuera de casa pero el 24 es muy probable que haya que haga stream entonces pues en esos dos días vamos a hacer stream especial de pues plática plática sobre anime y sobre otras cosas entonces para que pues me acompañen en esas fechas el 24 y el 27 seguro 31 no creo entonces si sí, si sí, ustedes este a lo mejor se les acorta el festejo del 24 o se quedan en casa y no tienen a dónde ir o simplemente no festejan el 24 pues tienen esa opción de que pues voy a estar haciendo streaming en esa noche y bueno pues eso es todo por por el momento gracias por acompañarme y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima sesión 
Gracias por acompañarme. Cerramos este juego. <ríe> ya. Cerramos la música. Ahora sí. Nos vemos y... Cuídense.